హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మల్లాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఏషియన్ గేమ్స్ ఈ యొక్క ఏషియన్ గేమ్స్ గురించి మనం ఈరోజు అదేంటి మొత్తం గేమ్స్ అయిపోలేదు కదా ఏ కంట్రీకి ఎన్ని మెడల్స్ వచ్చినాయి అనేది ఇప్పుడు మాట్లాడుకోము మనము అది అప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే అసలు ఈ ఏషియన్ గేమ్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి అలానే ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో చివరిలో మాట్లాడుకుంటాం ఈ వీడియో బిగినింగ్లో మనము మరి యొక్క ఏషియన్ గేమ్స్ నేపథ్యంలో చైనా చేసినటువంటి పని ఏంటంటే మన క్రీడాకారులు కొంతమందికి స్టేపుల్డ్ వీజాస్ ఇచ్చారనమాట మరి స్టేపుల్డ్ వీజాస్ అలానే దాన్ని నిరసిస్తూ అంటే ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ మన ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అటెండ్ అవ్వలేదనమాట మరి మీన్ వైల్ ఈ మధ్యలో మీకు ఒకసారి మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఎవరో తెలిస్తే కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ హూ ఇస్ ద స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అంటే ఏపీ తెలంగాణ కాదు యూనియన్ యూనియన్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఎవరో చెప్పండి ఓకే ఏషియన్ గేమ్సే కాబట్టి ఏమైనా వాళ్ళకి చైనా ఇండియా జపాన్ ఇవి కొద్దిగా మెడల్ టాలీలో ఎక్కువ ఉంటుంది చైనా ఫస్ట్ ఉంటుంది ఎలాగో దాని తర్వాత ఈ యొక్క గోల్డ్ మెడల్ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు కాబట్టి గోల్డ్ మెడల్ని బట్టి ఏషియన్ గేమ్స్లో మన ఇండియా అట్లీస్ట్ ఒక టాప్ ఫైవ్లో ఉండొచ్చు ఈరోజు మనకు అప్డేట్ ఏంటంటే మనకి గుడ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ మెన్స్ టెన్ మీటర్స్ రైఫిల్ కేటగిరీలో ఇండియన్ మెన్ టీమ్కి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఓకే ద ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ దిస్ ఈ ఈ ఈసారి ఏషియన్ గేమ్స్లో సరే అసలు మరి వివాదం ఏంది ఈ యొక్క టాపిక్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నామో చెప్తాను దానికన్నా ముందు యాజువల్గా సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఇది మనకి ఇండియా చైనాని మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలానే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెంట్ అఫైర్స్లో యూజ్ అవుతుంది మనకి జిఎస్ పేపర్ టూ ప్రిలిమ్స్లో అలానే టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీలో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఈ వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే వైట్ ఈజ్ న్యూస్ ఇది వార్తలు ఎందుకు ఉంది ఇండియా చైనా బార్డర్ ఇష్యూ ఏముంది మనకి అంటే ఇక్కడ మనము ఇండియా చైనాకి మధ్యలో వెస్టర్న్ బార్డర్ వెస్టర్న్ సెక్టర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ ఈస్టర్న్ సెక్టర్ అని డిస్కస్ చేస్తాం స్టేపుల్డ్ వీజా ఇష్యూ ఏంది ఫైనల్గా ఏషియన్ గేమ్స్ వీటిని మనం ఏషియా అని కూడా అంటాం లాస్ట్ టైం ఇండియాలో ఏషియన్ గేమ్స్ ఎప్పుడు జరిగినాయి చెప్పండి స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ టైం ఇండియాలో ఏషియన్ గేమ్స్ ఎప్పుడు జరిగినాయి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ రైట్ సీన్ యూనియన్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అనురాగ్ ఠాకూర్ తన యొక్క చైనా ట్రిప్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క ఏషియన్ గేమ్స్ ఓపెనింగ్కి వెళ్ళలేదు నైన్టీన్త్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఇప్పుడు మనకు చైనాలో జరుగుతున్నాయి చైనా ఏం చేసింది ఎందుకని వెళ్ళట్లేదు చైనా ఏం చేసిందంటే మన ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి స్టేపుల్డ్ వీసాస్ ఇచ్చింది అనమాట చైనా ఏం చేసింది స్టేపుల్డ్ వీసాస్ ఇచ్చింది స్టేపుల్డ్ వీసాస్ ఇచ్చింది ఎవరికి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి ఎవరి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక మీకు అర్థం కావాల్సింది స్టేపుల్డ్ వీసా అంటే ఏంది స్టేపుల్డ్ వీసా అంటే జనరల్ వీసాతో సంబంధం కాకుండా మామూలుగా జనరల్గా వీసా అంటే ఏం చేస్తారు మన పాస్పోర్ట్లో వాళ్ళ స్టాంప్ వేస్తారు అలా కాకుండా ఇక్కడ పాస్పోర్ట్లో స్టాంప్ వేయకుండా పాస్పోర్ట్కి వీళ్ళు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేసి ఇస్తారనమాట మీనింగ్ ఏంది మీనింగ్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని వేరే దేశంలోని సిటిజన్స్గా ట్రీట్ చేయట్లేదు మా దేశంలోని సిటిజన్స్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము అని మీనింగ్ అనమాట స్టాపుల్డ్ వీజాస్ ఏంటంటే లైక్ ఇది మనకి సావరేనిటీ ఇండియా యొక్క సావరేనిటీని ఓకే ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్టు అనమాట మన భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్టు అదే మరి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విషయంలో ఎందుకు ఇద్దరు జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో ఎందుకు జరగలేదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో జరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే చైనా ఏం చేసిందంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని ఆక్రమించింది స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ అప్పుడు ఓకే ఆక్యుపై చేసింది ఆక్యుపై చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ మనకు తిరిగి చేసింది అనుకోండి అప్పటి నుండి కూడా చైనా ఏం చేస్తుందంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని చైనా ఏం చేస్తుందంటే ఇది మా యొక్క సౌత్ టిబేట్ అని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేస్తుంటుంది అందుకోసమే మన ప్రెసిడెంట్ అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా లేదా అమెరికన్ అంబాసిడర్స్ అక్కడికి వెళ్ళినా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతిసారి నిరసన చెప్తుంటారు ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్లో యాక్చువల్గా మనం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఇండియా అప్పుడు కోల్పోయింది ఏంటంటే ఆక్సాయిచిన్ ఆక్సాయిచిన్ అనే దాన్ని భారత్ కోల్
వెస్టర్న్ సెక్టర్ అంటాం ఇండియా చైనా బార్డర్ యొక్క ఉత్తరాఖండ్ దగ్గర కొద్దిగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉండేదాన్ని సెంట్రల్ సెక్టర్ అంటాం ఇండియా చైనా బార్డర్ ఎక్కడైతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర ఉందో దీన్ని మనం ఈస్టర్న్ సెక్టర్ అంటాం అంటే ఈస్టర్న్ సెక్టర్ సెంట్రల్ సెక్టర్ వెస్టర్న్ సెక్టర్ ఈ మూడు రకాలైనవి అన్నమాట ఇండియాకి చైనాకి ఎక్కువగా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేవి వెస్టర్న్ సెక్టర్ ఆ తర్వాత ఈస్టర్న్ సెక్టర్ చాలా తక్కువగా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేవి మనకు సెంట్రల్ సెక్టార్లు ఈ యొక్క వెస్టర్న్ సెక్టార్లో ఇండియాకి చైనాకు మధ్యలో బార్డర్ని మనం ఎల్ఏసీ అంటాం లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఈస్టర్న్ సెక్టర్లో బార్డర్ని మనం మెక్మోహన్ లైన్ అంటారు అనమాట ఎందుకంటే దీన్ని డ్రా చేసింది మెక్మోహన్ అనే పర్సన్ ఓకే సరే యాక్చువల్లీ మెక్మోహన్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇండియా లేదప్పుడు బ్రిటిష్ ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో జరిగింది అప్పుడు చైనా ఏం చేసింది ఫస్ట్ ఒప్పుకుంటున్నామన్నట్టు చేశారు తర్వాత ఏమన్నారంటే మేము మెక్మోహన్ లైన్ ఒప్పుకోవట్లేదు అన్నారు ఇది మాకు టిబేట్ సంబంధించి సౌత్ టిబేటు కావాలంటే ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తవాంగ్ అనేది ఉంటుంది తవాంగ్ అనే ప్లేస్లో బు బుద్ధిస్ట్ మొనాస్టీ ఉంటుంది ఓకే అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రమం చూసారా మా టిబేట్ ఆర్కిటెక్చర్కి పోయి ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి ఇది కల్చరల్గా మాకు సంబంధించింది అని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు అప్పట్లో మనం తవాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం మరి ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి వీజాలు ఎవరే అన్నారు కదా ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పాను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మరి ఏ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే ఊషు ఓకే ఊషు మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్లేయర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధించిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి స్టేబుల్ వీజాలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే చైనా ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడే వీళ్ళకి సపరేట్గా ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసింది ఈ ఏషియన్ గేమ్స్కి ఎవరైతే వెళ్తారో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఐడి కార్డు వాళ్ళకి గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఐడి కార్డు ఒకటే కాదు ఈవెన్ అది మనకు వాళ్ళకి వీజాలా కూడా కూడా పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్కువగా మనకి వెస్ట్రన్ సెక్టార్లో ఇబ్బంది ఉందని చెప్పాను దాని అయింది మనకి ఎల్ఈసీ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో అంటే పాకిస్తాన్లోని గిల్గిట్ బల్టిస్తాన్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు కదా దానికి ఉన్న మన ఇండియాకి మధ్యలో ఉన్న బార్డర్ అది ఎల్ఓసీ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్ఓసీ అంటే పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ అక్కడ ఓ ఉంటుంది ఆక్యుపైడ్ అంటే ఎక్కడ ఓ ఉంటుంది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదేమో ఎల్ఏసీ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఆక్సైజిన్ ప్రాంతం ఓకే వెస్ట్రన్ సెక్టర్ ఆక్సైజిన్ ప్రాంతం దీన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది ఆక్రమించుకొని చైనాలో ఉన్న ఏ ప్రావిన్స్ గెలుపుకున్నారు ప్రావిన్స్ అంటే రాష్ట్రం అనమాట జిన్జియాంగ్ అన్న ప్రావిన్స్కి కల్పేసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ తర్వాత నుంచి చైనా దీన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తుంది ఇండియానేమో ఆ ప్రాంతం మనకు చెందింది అంటుంది చైనా అనేమో ఆక్సిజన్ ఒకటే కాదు దాని కొద్దిగా సౌత్ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఓకే సో ఎస్ దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ కూడా మాకు సంబంధించింది అని చైనా క్లెయిమ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెంట్రల్ సెక్టర్లో పెద్ద వివాదాలు అని లేవని చెప్పాను ఈస్టర్న్ సెక్టర్ ఏం చెప్పానని మీకు మెక్మోహన్ లైన్ ఇది ప్రధానంగా మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు తవాంగ్ భూటాన్కి దగ్గరలో ఉంది సో సెంట్రల్ సెక్టార్లో పెద్ద వివాదాలు లేవు మనకు సెంట్రల్ సెక్టార్లో ఆ ప్రాంతంలో మనకి గతంలో నేపాల్తో వివాదం వచ్చింది ఓకే ఎందుకు ఎక్కడ మనకు నేపాల్తో కాలాపాని లింపియాదురా లిపులేక్ అన్న ప్రాంతాల గురించి ఇండియా నేపాల్ మధ్యలో వివాదం వచ్చింది నెక్స్ట్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ సెక్టార్ మెక్మోహన్ లైన్ అగ్రిమెంట్ ఎవరి మధ్యలో జరిగింది బ్రిటిష్ ఇండియాకి అండ్ టిబేట్కి చైనాకి మధ్యలో నైన్టీన్ థర్టీన్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ ప్రాంతంలో జరిగింది ఈవెన్ షిమ్లా అగ్రిమెంట్ అని కూడా అంటారు దీన్ని డ్రా చేసింది ఎవరు సెన్ హెన్రీ మెక్మోహన్ మెక్మోహన్ లైన్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది ఎయిట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి చైనా తర్వాత రోజుల నుంచి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు చైనా ఇదనే కాదు స్టూడెంట్స్ చాలా ప్రాంతాల్లో చైనా తన యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని ఉంది అని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది ఇటీవల కాలంలో మనకి పాసిఫిక్ ఓషన్ కూడా అదే జరుగుతుంది సౌత్ చైనాసి వివాదం కానీ ఈస్ట్ చైనాసి వివాదం కానీ మనకు తెలుసు అలానే హాంకాంగ్తో కానీ తైవాన్తో కానీ ఎలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయో చైనా కూడా మనకి తెలిసినటువంటి అంశం ఇస్ స్టూడెంట్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ డిస్ప్యూట్ చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో స్టేపుల్ డివిజా అంటే చెప్పాను నేను మీకు పేపర్ అటాచ్ చేస్తారు రెగ్యులర్ వీజాకి స్టేపుల్ డివిజా చైనా ఇష్యూ అవ్వడం ఏంటంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంత ప్రజల్ని తమ దేశం యొక్క ప్రజలుగా పరిగణించడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏషియన్ గేమ్స్ జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం మీకు బాగా గుర్తుంటే
దీనికి ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏషియా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది నలభై ఐదు కంట్రీస్ ఉన్నాయి పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఎడిషన్ నైన్టీన్త్ వన్ ఎయిటీన్త్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఇండోనేషియాలో జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మోటో అయింది ఈ ఏషియన్ గేమ్స్కి హార్ట్ టు హార్ట్ ఎట్ ఫ్యూచర్ హార్ట్ టు హార్ట్ ఎట్ ఫ్యూచర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఫస్ట్ టైం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యొక్క నెహ్రూ గారు యొక్క నెహ్రూ గారు ఏం చేశారంటే ఏషియన్ గేమ్స్ అనేది ఆసియా దేశాల మధ్య సౌభృత్వత్వాన్ని పెంచేటటువంటిదిగా ఉండే విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం అన్నీ కూడా కొలోనియల్ ఈ యొక్క బ్రిటిష్ పరిపాలక చేత మనం పరిపాలించబడ్డాం కొద్దిగా పొలిటికల్గా ఎకనామికల్గా డిస్టర్బ్ అయినాం మనం మనం హెల్ప్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అలానే మీకు అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఏషియాను కూడా అలానే అదే పర్పస్తోని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఎక్కడ జరిగినాయి న్యూఢిల్లీ అప్పుడు లెవెన్ పార్టిసిపెంట్స్ రావడం జరిగింది చైనాలో ఇంతకుముందు టూ థౌజండ్ టెన్లో జరిగింది ఎయిటీన్త్ వన్లో ఇండియా నుంచి ఫైవ్ సెవెంటీ టూ అథ్లెట్స్ పాల్గొన్నారు సెవెంటీ మెడల్స్ వచ్చినాయి సిక్స్టీన్ గోల్డ్స్ అందరూ ఇప్పుడు ఇది ప్రజెంట్ డేటా ఇంకా డేటా అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇది ఇంకా జరుగుతుంది నాకు అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి మనకు మెడల్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ నిన్నటి వీడియోలో క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆది శంకరాచార్య కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆది శంకరాచార్య గారి గురించి స్టేట్మెంట్స్ హీ ఇస్ క్రెడిటెడ్ విత్ డాక్టరైన్ ఆఫ్ అద్వైత చెప్పాను నేను మీకు అద్వైత అంటే మనకి ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ అనేవి రెండు వేరు వేరు కాదు రెండు ఒకటి ఆత్మ పరమాత్మ ఒకటే సోల్ అండ్ యూనివర్సల్ సోల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ శంకరాచార్య ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్మరాథాస్ ఎస్ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్స్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి టుడేస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఎ స్టేబుల్డ్ వీజా స్టేబుల్డ్ వీజా అంటే ఏంటి ఆప్షన్ జాగ్రత్త చదివి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ దెర్ హాస్ బెన్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇండియా స్టిబేట్ పాలసీ క్వశ్చన్ ఇండియా స్టిబేట్ పాలసీలో షిఫ్ట్ జరిగింది అని డిస్కస్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ టెన్షన్ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ చైనా ఇండియా చైనా మధ్యలో ఈ యొక్క ఉద్రిక్త పరిస్థితులు జరిగినటువంటి ఉద్ టైంలో మరి యొక్క ఇండియా టిబేట్ పాలసీ పైన కమెంట్ చేయండి అంటున్నాం ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఓకే సరే మన వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో ప్రధానంగా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏషియన్ గేమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి వీటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి యొక్క ఒపీనియన్ ఏంది వీటిపైన అది మాట్లాడుకోవడమే కాకుండా ఇప్పుడు చైనాకి మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి ఈ స్టేబుల్ డివిజా ఇష్యూ అయింది దానికి కారణం ఏంది ఆ ఏ స్పోర్ట్ ఆ స్పోర్ట్ పేరు ఏంటి ట్రెడిషనల్గా ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో బార్డర్ ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడెక్కడ మనకి కన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి అనే విషయం కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ విషయం మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క ఏషియన్ గేమ్స్ నేపథ్యంలో భారత స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ చైనాకి వెళ్ళపోవడం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ